Hi friends, welcome back to our channel. Nigi juicy and rava cake, every sale and pakala. Cake save the kana, egg, woven, butter, pepper, yeast, idi edumenama, idla seka por the kadayade, wheat lerka purkula matamachana, medla saya porum, idla senjari namaka, nala softa namaka, or cake namaka vandurum, wanga, video pula, polam. First, or jar la. ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நான் ரவை எடுத்துக்கேன் உங்ககிட்ட எந்த கப் இருக்கோ அந்த கப்ல நீங்க மெஷர்மென்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எந்த கப்ல எடுத்துக்கீங்களோ அதே இதுலயே எல்லாத்துலயும் நம்ம மெஷர்மென்ட் பண்ணனும் இப்போ நான் ஒரு கப் ரவைக்கு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நான் சக்கரை சேக்கறேன் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட வேணும்னா நீங்க ஒரு கப் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதே கப்ல ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நான் பால் சேர்த்திருக்கேன் இப்போ நம்ம ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இல்லனா ரீஃபைன் ஆயில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் வேற எந்த ஆயிலும் நம்ம சேர்க்கவேணாம் ரீஃபைன் ஆயில் தான் சேர்க்கணும் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பிஞ்ச் அளவு salt salt ரொம்ப சேர்க்க கூடாது ஒரு பிஞ்ச் இருந்தா போதும் அதோட ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு புளிக்காத தயிர் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் ரொம்ப புளிக்க கூடாது உங்ககிட்ட பேக்கிங் பவுடர் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நமக்கு தயிரே போதுமானது தான் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்சியில் நல்லா அடிச்சிடலாம் நம்ம இதில் எந்த வாட்டரும் நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடாது நமக்கு பாலும் ஆயிலும் போதுமானது தான் இந்த பதத்தில் இருந்தால் போதும் நமக்கு இப்போ இதை நம்ம கேக் செய்கிற பாத்திரத்தில் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி கேக் செய்கிற பாத்திரத்தில் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயிலை விட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள்கிட்ட கேக் செய்கிற பாத்திரம் இல்லைன்னா இதே மாதிரி அடியில் சமமாக இருக்கிற ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கோதுமை மாவை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்போ தான் நமக்கு கேக் எடுக்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக வந்துடும் அது எல்லா இடத்துலையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உங்ககிட்ட பட்டர் பேப்பர் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் கேக் செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பொருள் எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருக்குங்கிறதுனால நம்ம இதுலேயே நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஜாரில் இருந்து நம்ம கேக் செய்கிற பாத்திரத்துக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ரவை வறுத்த ரவை வறுக்காத ரவைலாம் இல்லை நம்ம எந்த ரவை வேணால் நம்ம எடுத்துடலாம் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் எனக்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுனால நான் மிக்சியில் ஒரு அடி அடிச்சுட்டு நம்ம இந்த பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதை ஒரு மூடி வச்சு மூடி ஒரு ஒன் ஹவர் வெயிட் பண்ணலாம் ஒன் ஹவர் நமக்கு நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம கேக் செய்கிறதுக்கு ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணியை ஊற்றி அதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சிடலாம் உங்களுக்கு ஸ்டாண்ட் இல்லைன்னா ஒரு ஏதாவது ஒரு மூடியை வச்சு நம்ம தலையீலாக போட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பாத்திரத்தை வைக்கலாம் இப்போ நான் ஸ்டாண்ட் மேலே இந்த பாத்திரத்தை வச்சு அதையும் நான் மூடிடுறேன் இட்லி பாத்திரத்தையும் நம்ம மூடிடணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட் வந்ததுக்கப்புறம் அதை எடுத்து நம்ம நட்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம லாஸ்ட்டில் நட்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா அதில் ஒட்டாது உதிர்ந்து கீழே விழுந்துடும் அது ஒரு ஃபைவ் மினிட் நம்ம வேக வச்சோன்னா கொஞ்சம் இறுக்கமாகிடும் நட்ஸ் அப்போ நம்ம சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் அது உள்ளே இழுத்துரும் ஸோ நம்ம இதை எந்த உங்களுக்கு எந்த நட்ஸு வேணுமோ நீங்கள் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் பாதாமும் முந்திரியும் ஆட் பண்ணுறேன் உங்ககிட்ட டூட்டி ஃப்ரூட்டி இருந்தாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ எடுத்து நம்ம மறுபடியும் இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா வேகணும் சுகசிரப் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பவுலில் அரை டம்ளர் அளவு சுகர் சேர்த்துருக்கேன் அதே டம்ளரில் அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு பதம்ங்கிற அளவுக்கு நமக்கு தேவையில்லை சுகர் வந்து நல்லா கரைஞ்சாலே போதும் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நல்லா கரைச்சி விட்டுடலாம் இப்போ சுகர் வந்து நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சோண்டு நம்ம லெமனை பிழிஞ்சு விட்டுடலாம் ஒரு மூணு ட்ராப் பிழிஞ்சு விட்டால் போதும் இது ஏன் பண்ணுறோன்னா நமக்கு சுகர் சிறப்பு வந்து நீர்த்து போகாமல் இருக்கும் இதே பதத்துலேயே இருக்கும் அதுக்காண்டி தான் லெமன் ஆட் பண்ணுறது 
ஒரு இருபது நிமிஷம் கழித்து நான் ஒரு நைஃபை வச்சு செக் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ குத்தி பார்க்கும்போது நமக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஒட்டாமல் இருக்கணும் சப்போஸ் ஒட்டி இருந்துச்சுன்னா கூட கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் மினிட் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம கட் பண்ணலாம் நம்ம கேக் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சூர் சிறப்பு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கட் பண்ணாமல் ஆட் பண்ணோம்னா உள்ளே அவ்வளோவா இறங்காது நம்ம இந்த இதிலே கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் இது வந்து ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் நமக்கு நல்லா ஊறட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பிளேட்டில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நமக்கு நல்லா ஊறிடுச்சு இது ஒரு பிளேட்டில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம தட்டினாலே நமக்கு விழுந்துடும் அழகாக விழுந்துடும் உங்களுக்கு பார்க்கவே ஜூஸியாக இருக்கும் ஒரு கப் ரவைக்கு நம்ம அரை கப் சுகர் எடுத்ததுக்கும் இந்த சுகர் பாகு சேர்த்ததுக்கும் நமக்கு ஸ்வீட் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு கரெக்டான அளவுலேயும் வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக வந்துடுச்சு ஒயிட் ரவா கேக் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு தொட்டு பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கணும் இப்போ சர்வ் பண்ணிக்கலாம் உள்ளேயும் நமக்கு நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ ஜூஸியான ரவா கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்